I motivated because we do really interesting experiments and I motivated to find out what the next uh, result that we have is. And also uh, the process of regeneration is very beautiful. One of the future challenges and why I'm here in Vienna is to understand how um, amputating the limb unlocks uh, the genome so that it can start the process of development again. The salamanders are the best regenerators among all um, four-legged animals. And the axolotl is one species of salamander that regenerates very well, but is also easy to breed in the laboratory. Our approach really was to first figure out which are the most important cells for regeneration. So we um, focused on many methods to be able to uh, label and actually see uh, in live animals these stem cells undergoing the process of regeneration. Die Tatsache, dass Salamander Gliedmaßen nachwachsen lassen können, ist schon seit dem 18. Jahrhundert bekannt. Aber was eigentlich auf molekularer Ebene passieren muss, damit es zur Regeneration kommt, war lange unbekannt und die Forschung von Professor Tanaka bringt hier Licht ins Dunkel. Drei Dinge müssen passieren, damit der Salamander eine neue Struktur, wie zum Beispiel einen Arm, nachwachsen lassen kann. Zunächst muss eine Wunde existieren. Das klingt banal, aber die Existenz einer Wunde aktiviert Prozesse im Gewebe, welche für die Regeneration wichtig sind. Zweitens müssen Nerven im Gewebe vorhanden sein, damit die Regeneration gelingt. Drittens muss die Wunde zwei Arten von Gewebe verbinden. Das Gewebe an der Daumenseite des Arms nennt man Anterior. Das Gewebe der gegenüberliegenden Seite Posterior. Nur wenn diese beiden Gewebetypen aneinander grenzen, kommt es zur Regeneration. Diesem Phänomen ist die Arbeitsgruppe von Professor Tanaka nachgegangen und hat herausgefunden, dass sich die Zellen von Anterior- und Posteriorgewebe auf irgendeine Form verständigen müssen. Sie fanden heraus, dass zwei Signalmoleküle entscheidend sind. Das Protein mit dem Namen FGF8, welches nur von Anteriorgewebe produziert wird, und das Protein SHH, welches nur im Posteriorgewebe gebildet wird. Nur wenn diese beiden Proteine zusammenwirken, gelingt die Regeneration. In my lab, each person works on quite a different project, so that they feel free to explore a very their own uh, area within regeneration. And this promotes um, interaction between people because then people are experts at different things and then they're very ha happy to share knowledge with each other. So the most exciting thing for me is when you do research and you search for some papers and you find that exact moment when you're thinking, oh, this experiment would be so awesome to do and then you go to Ellie and she's like all for it. We are 14 people, but we are eigenständig und Ellie findet dann mindestens einmal pro Woche Zeit, um sich mit uns zusammenzusetzen und einfach zu besprechen, welche Fortschritte es gegeben hat und wie es weitergeht. Ich finde die persönliche Beziehung zu den eigenen Leuten ganz besonders und man kann sich wirklich immer auf Ellie verlassen und mit ihrer Hilfe rechnen. Das Thema ist fast auf magische Weise faszinierend, wie ein Salamander ein ganzes Bein nachwachsen lassen kann in richtiger Form mit Nerven, mit Muskeln, mit Knochen, das ist unglaublich. Und ich bewundere die Art und Weise, wie Frau Tanaka diese Frage über so viele Jahre so hartnäckig, so gründlich und letztlich mit so viel Erfolg aufgrund dieser Eigenschaften verfolgt hat. I think to work on the system, you need uh, patience. I mean, regeneration doesn't happen overnight. It happens over the course of several weeks. You have to be someone who's not afraid of complexity but would like to be able to take a complex situation and then make it at least conceptually simple. And this combination of perseverance, patience, but then wanting to make things simple, I think is uh, what's necessary. <laughs> When molecular biology exploded, of course, and people thought about regeneration, you know, I think many people immediately wanted um, someone to identify a magic bullet gene you know, one gene that could explain the difference between a salamander and a human. 
but uh, I felt that we needed to understand what the cells were doing and developing the methods to identify and track those cells took really quite a long time. Frau Tanaka ist den langen, mühsamen, aber wichtigen Umweg gegangen, erst diese Zellen zu finden und dann zu fragen, welche Moleküle befinden sich in ihnen. Das war viel schwieriger als das, was andere Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler getan haben, aber hat es ihr dann über viele Jahre mühsam durch harte Arbeit nicht erlaubt, wirklich die Moleküle zu finden, die nicht dort nur einfach vorhanden sind, sondern die die Regeneration vorantreiben. Science is, is certainly a very difficult uh and a tough profession, let's say, because uh, especially if you work on something unknown, by definition, you don't know whether you will succeed or not. And also along the way, you have to do many things that are boring or you feel like you're not making any progress. And so certainly um, in different parts of my career, I thought, well, you know, maybe my life would be easier if I were a teacher, if I had a part-time job, you know, but actually, I never felt that I wanted to give up science because uh, it's so beautiful to discover something new and it's a real privilege to be able to do research.